வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் நம்ம பார்க்குறோம் இது வந்து டேர்ம் ஒன் சிலபஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது இதில் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா மிகச்சிறிய ஏழு இலக்க எண் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஸ்மாலஸ்ட் செவன் டிஜிட் நம்பர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எப்பவுமே ஸ்மால் நம்பர் அதாவது ஸ்மா மிகச்சிறிய அது மாதிரி கேட்டாங்க அப்படின்னா ஜீரோ தான் வரும் அதாவது ஜீரோ 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ இலக்கம் அதாவது எவ்வளோ டிஜிட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்களோ அவ்வளோ டிஜிட்ஸ் போட்டுட்டு கடைசியாக இருக்கிற லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற அந்த கோடுக்கு மட்டும் எப்பவுமே ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போட்டுக்கணும் எவ்வளோ டிஜிட் கேட்டிருக்காங்களோ அந்தளவு நீங்கள் டேஷ் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அது மேலே நீங்கள் நம்பர் ஃபில் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே போல் மிகப்பெரிய எட்டு இலக்க எண் கேட்டிருக்காங்க அதாவது லார்ஜஸ்ட் எயிட் டிஜிட் நம்பர் அந்த மாதிரி கேட்கும்போது பெரிய நம்பர் அதாவது பிக்கஸ்ட் நம்பர் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் கேட்கும்போது எப்பவுமே ஃபுல்லாகவே நைன் தான் வரும் அதனால் வந்து நம்ம எல்லா டேஷ்லேயுமே வந்து நம்ம நைன்னு ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது செவன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீ எயிட் ஜீரோ என்ற எண்ணின் ஐந்தாம் இடம் மதிப்பு ஃபிஃப்த் பொசிஷனில் என்ன நம்பர் இருக்குது அதனுடைய இடமதிப்பு அதாவது பிளேஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனுடைய பிளேஸ் வேல்யூ என்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்று ரெண்டாவது இருக்கிற என்ன எண் வந்து பத்து மூணாவது வந்து நூறு நாலாவது வந்து ஆயிரம் அதாவது ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் ஆயிரவது இடத்துல வந்து அந்த அஞ்சுங்கிற வேல்யூ இருக்குது ஸோ தௌசண்ட் பிளேஸில் இருக்குது ஸோ இது என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் தமிழில் வந்து ஆயிரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுங்க இங்கிலீஷில் எழுதுறதா இருந்தால் தௌசண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதை எழுதணும் அடுத்த கணக்கு செவன்டி சிக்ஸ் செவன்டி நைன் ஓ ஃபைவ் என்ற எண்ணின் விரிவாக்கம் என்ன எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதனுடைய விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய விரிவாக்கம் அதாவது எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் எழுதும்போது இது வந்து எத்தனை இலக்க நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இது தௌசண்டில் இருக்கா இல்லை லேக்கில் இருக்கா இல்லை குரோரில் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய இடமதிப்பு நம்மளுக்கு தெரியணும் நம்ம லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடுக்கு ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதனுடைய இடம இடமதிப்பு எவ்வளோன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அஞ்சு வந்து ஒன்றாவது இடத்துல இருக்குது நூறு ஜீரோ வந்து பத்தாவது இடத்துல இருக்குது ஒன்பது வந்து நூறாவது இடத்துல இருக்குது ஜீரோ வந்து ஆயிராவது இடத்துல இருக்குது ஏழு வந்து பத்தாயிரத்து இடத்துல இருக்குது அதே போல் ஆறு வந்து லட்சம் இடத்துல இருக்குது ஏழு வந்து பத்து லட்சம் இடத்துல இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் இருந்து இதனோட விரிவாக்கம் நம்ம எவ்வளோன்னு சொல்ல முடியும் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தாறு லட்சத்து எழுபதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் தமிழில் இல்லையா எப்பவுமே இந்த மாதிரி வந்து நம்பர் கொடுத்துட்டு அதனுடைய எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் விரிவாக்கம் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதனுடைய இடமதிப்பு என்னன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் ஈஸியாக நம்மளால் இதை எழுத முடியும் ஸோ இதை வந்து இப்போ தமிழில் எழுதலாம் அதே போல் இங்கிலீஷ்லேயும் சொல்கிறேன் இது வந்து என்ன அப்படின்னா எழுபத்தி ஆறு லட்சத்து எழுபதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லலாம் இதுவே வந்து இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது செவன்டி சிக்ஸ் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் இது திருப்பியும் சொல்கிறேன் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா செவன்டி சிக்ஸ் லேக் செவன்டி தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும்
அடுத்த கணக்கில் வந்து சரியாக தவறா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கணக்கு எப்படி அப்படின்னா இந்திய முறையில் இந்த கொடுத்துருக்கிற எண்ணெய் வந்து இப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்கிறது வந்து கமா செப்பரேட்டடாக கொடுக்காமல் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியன் முறையில் நம்மளுடைய இந்தியன் நம்பர் சிஸ்டத்தில் வந்து இது நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லணும் எப்பவுமே வந்து நம்மளுடைய இந்தியன் முறையில் நம்ம இதை எழுதும்போது இந்தியன் சிஸ்டம் ஸோ இந்தியன் சிஸ்டம் அதாவது இந்திய முறையில் இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கம்மா வந்து ஆயிரம் பக்கத்தில் வரும் மூணு ஜீரோக்கு முன்னாடி வரும் இப்போ மூணு நம்பருக்கு முன்னாடி நம்ம வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் எப்படி வரும் அப்படின்னா லட்சத்துக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் கோடிக்கு வரும் மூணாவது கம்மா ஸோ இப்போ எத்தனை இருக்குது இதில் கோடியில் இருக்குது ஸோ மூணு கம்மா வந்து நம்மளுக்கு இங்கே கரெக்டாக இருக்குது கரெக்டான பொசிஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து கரெக்டு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணாவது இடத்துல ஒரு ஃபஸ்ட்டு கம்மா வரும் அதாவது அது ஆயிரவாவது இடம் ஆயிரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம போடணும் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா லட்சத்துக்கு ஒன்று வரும் லட்சத்துக்கு ஒரு கம்மா வரும் ஸோ அப்போ இங்கே எப்படி வரும் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் ஸோ ஒன்று ஒன்பது பக்கத்தில் ஒரு கம்மா வரும் அதுக்கப்புறம் கோடி பக்கத்தில் குரோருக்கு தான் வந்து இன்னொரு கம்மா வரும் ஸோ சிக்ஸ் பக்கத்தில் இன்னொரு கம்மா வரும் ஸோ அவங்க சொல்லியிருக்கிறது வந்து கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து கரெக்டு அடுத்த கணக்கு ஓரிலக்க எண்ணின் தொடரி எப்போதும் ஓரிலக்க எண்ணாகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் சக்ஸஸர் ஆஃப் அ ஒன் டிஜிட் நம்பர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஒன் டிஜிட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் டிஜிட் நம்பர் ஓரிலக்க எண் எப்படி என்ன இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இது எல்லாமே வந்து ஓரிலக்க நம்பர் அதாவது ஒன் டிஜிட் நம்பர்ஸ் தொடரி அப்படின்னா சக்ஸஸர் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற நம்பர் அதனுடைய நம்பர்ஸ் எப்பவுமே வந்து திருப்பியும் ஒன் டிஜிட் அதாவது ஓரிலக்க எண்ணாக தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அதை வந்து கரெக்டாக இல்லையான்னு பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ சக்ஸஸர் தொடரின்னு அங்கே நம்ம ப்ளஸ் ஒன் தான் போட்டு நம்ம கூட்டணும் அடுத்த நம்பர் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபைவுக்குனா சிக்ஸு சிக்ஸுனா செவன் இப்போது நைன் அப்படிங்கிறதும் வந்து ஒரு டிஜிட் நம்பர் தான் ஆனால் ஆனால் அதனுடைய தொடரி சக்ஸஸர் எவ்வளோவா இருக்கும் டென் டூ டிஜிட் நம்பராக மாறிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோன்னு ஒன்று நம்பர் இருக்குது ஒன்றுங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்குது ஸோ இது வந்து டூ டூ டிஜிட் நம்பர் ஈரிலக்க எண் ஸோ இவங்க கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டு கிடையாது தப்பு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஓரிலக்க எண்ணின் தொடரி எப்போதும் ஓரிலக்க எண்ணாகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து கரெக்டு கிடையாது ஏன்னா நைனுங்கிறது ஒரு டிஜிட் நம்பர் தான் ஆனால் அதனோட தொடரி வந்து டென்னு நம்மளுக்கு கிடைக்குது தட் இஸ் ஈரிலக்க நம்பர் ஸோ அது வந்து தவறு கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் மூவிலக்க எண்ணின் முன்னி எப்போதும் மூன்று அல்லது நான்கு இலக்க எண்ணாகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது த்ரீ டிஜிட் நம்பரோட ப்ரெடிசிசர் வந்து எப்போவுமே வந்து த்ரீ டிஜிட் அல்லது ஃபோர் டிஜிட் நம்பராக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ப்ரெடிசிசர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கொடுத்துருக்குற நம்பரோட நம்பருக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ டிஜிட்ஸ் நம்பர் எடுத்துக்கலாம் அதுலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ நான் எடுத்திருக்கேன் ப்ரெடிசிசர் அப்படின்னா ஒன்னோட கழிக்கணும் அதாவது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் ஸோ ஒன் நாட் டூ நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதே போல் ஒன் நாட் ஒன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதனுடைய ப்ரெடிசிசர் முன்னி என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஆனால் இப்போ நான் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது நான் எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு த்ரீ டிஜிட் நம்பர் இதனுடைய ப்ரெடிசிசர் என்னவாக இருக்கும் நைன்டி நைனாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு டூ டிஜிட் வந்துருச்சு ஆனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா த்ரீ டிஜிட் நம்பரோட முன்னி எப்பவுமே வந்து 
த்ரீ டிஜிட் அல்லது ஃபோர் டிஜிட்டாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு அதனால் இது வந்து தவறு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதணும் ஈரலக்க எண் அப்படிங்கிறது வந்து டூ டிஜிட் நம்பர் ஸோ இவங்க கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு ஸோ இது வந்து நம்ம தவறு அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு அடுத்த கணக்கு நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த கணக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க லெஃப்ட் சைட்லேயும் ரைட் சைட்லேயும் அந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஈக்குவல்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அவங்க சொன்னது கரெக்டாக தப்பாங்கிறத வந்து நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் சைடில் இந்த மாதிரி அந்த நம்பரை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ரைட் சைடில் இருக்கிற நம்பரை வந்து நம்ம எப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இது கரெக்டாக தப்பான்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற கொடுத்துருக்குற நம்பர் வந்து என்ன இடமதிப்பில் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அதாவது ஒன் டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் அந்த இதில் இருக்குது ஸோ எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம கரெக்டாக தப்பா அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட் இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் எயிட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் அதே போல் எயிட் இன்ட்டு டென் வந்து நம்மளுக்கு எயிட்டி கிடைக்கும் எயிட் இன்ட்டு ஒன் வந்து நம்மளுக்கு எயிட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இது எல்லாமே நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற நம்பர் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் இப்போ நம்ம கூட்டி பார்க்கலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் கூட்டும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு நம்பர் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா கீழே இருக்கிற நம்பர் எடுக்கும்போது எப்பவுமே என்னென்னா ரைட் சைடில் பார்த்த மாதிரி தான் எழுதணும் இப்போ நான் எழுதியிருக்கிற மாதிரி அப்போ தான் உங்களுக்கு கூட்டுறதுக்கு வந்து வசதியாக இருக்கும் ஆட் பண்ணுறக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஆன்சரோட மேட்ச் ஆகலை ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்கிறது வந்து என்னென்னு சொல்லணும் தப்பு தவறு அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட வேண்டியது தான் அடுத்த கணக்கு கொடுத்துள்ளதை வரிசைப்படுத்தி முடிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பத்து கோடி கோடி பத்து லட்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேஷ் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும் இதை இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா டென் க்ரோர் க்ரோர் டென் லேக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இருக்கிறத வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும் இது எப்படி ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபில் பண்ணணும் இதுவே இங்கிலீஷில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன் டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் லேக் ஒன் லேக் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபில் பண்ணணும் இதுதான் வந்து ஆன்சர் அடுத்த கணக்கு மிகச்சிறிய ஆறு இலக்க எண்களில் எத்தனை பத்தாயிரங்கள் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஹவு மெனி தௌ டென் ஹவு மெனி டென் தௌசண்ட்ஸ் ஆர் தேர் இன் த ஸ்மாலஸ்ட் சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸ்மாலஸ்ட் சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர் அதாவது மிகச்சிறிய ஆறு இலக்க எண் என்ன நம்ம மிகச்சிறியன்னு போட்டாவே வந்து ஜீரோ ஜீரோன்னு போட்டுட்டு கடைசியாக இருக்கிற நம்பரை வந்து ஒன்றுன்னு போடணும்னு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லி பேசியிருக்கோம் ஸோ ஸ்மாலஸ்ட்டு சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர் என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்ன்னு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நம்ம வந்து சிக்ஸ் டேஷ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இங்கே சிக்ஸ் டேஷ் எழுதிட்டேன் ஸோ இதை ஃபுல்லாக நான் ஜீரோன்னு ஃபில் பண்ணிவிட்டு கடைசி டேஷ்க்கு மட்டும் நான் ஒன்றுன்னு போட்டேன் அப்படின்னா அதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர் போட்டாச்சா இதில் எவ்வளவு பத்தாயிரங்கள் உள்ளன அதாவது எவ்வளவு டென் தௌசண்ட் இருக்குது அந்த சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர்லன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டென் தௌசண்ட்னால் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் அதாவது எவ்வளவு டென் தௌசண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதனால் நான் டென் தௌசண்ட்னால் டிவைட் பண்ணுறேன் இப்போ டிவைட் பண்ணால் நீங்களுக்கு தெரியுது மேலேயும் கீழேயும் ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஜீரோ ஜீரோவோ நம்ம அடிச்சிடலாம் மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குது டென் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இதில் எவ்வளோ டென் தௌசண்ட் இந்த சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பரில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டென் தௌசண்ட்ஸ் இருக்குது 
அடுத்த கணக்கு அஞ்சு ரெண்டு ஜீரோ ஏழு மூணு என்ற இலக்கங்களை பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய ஐந்து இலக்க எண்ணையும் மிகச்சிறிய ஐந்து இலக்க எண்ணையும் எழுதுக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது யூசிங் த டிஜிட்ஸ் ஃபைவ் டூ ஜீரோ செவன் த்ரீ ஃபார்ம் த லார்ஜஸ்ட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் அண்ட் த ஸ்மாலஸ்ட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் வந்து பெரிய நம்பர் சின்ன நம்பர் ரெண்டையும் நம்ம இப்போ எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு மிகப்பெரிய ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் மிகச்சிறிய ஃபைவ் டிஜிட் நம்பருக்கு வந்து நம்ம இந்த டேஷ் போட்டுவிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டேஷ் மேலே நம்ம ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் டூ ஜீரோ செவன் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இன்கேஸ் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் மிகச்சிறிய எண் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம சின்ன நம்பர்லேருந்து பெரிய நம்பர் எழுதணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் கிடைக்கும் இன்கேஸ் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் கேட்குறாங்க அப்படின்னா பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் எழுதணும் அப்போ நம்மளுக்கு லார்ஜஸ்ட் நம்பர் பெரிய எண் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து எப்படி எழுதலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐந்து இலக்க எண் அதாவது ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் கேட்டிருக்கங்காட்டிக்கு நான் இங்கே ஃபைவ் டேஷ் போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து லார்ஜஸ்ட்டு ஃபைவ் டிஜிட் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஃபைவ் லார்ஜஸ்ட்டு ஃபைவ் டிஜிட் ஃபில் பண்ணணுன்னு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் லா பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் எழுதணும் அதாவது லார்ஜ் நம்பர்லேருந்து ஸ்மால் நம்பருக்கு போகணும் ஸோ இதில் லார்ஜ் நம்பர் கொடுத்துருக்கிறது என்ன செவன் அடுத்தது ஃபைவ் அடுத்தது த்ரீ அதுக்கப்புறம் டூ அதுக்கப்புறம் ஜீரோ அதே போல் ஸ்மாலஸ்ட்டு ஃபைவ் டிஜிட் சிறிய ஐந்து இலக்க எண் எப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதலாம் ஸ்மால் நம்பர்லேருந்து லார்ஜ் நம்பர் எழுதலாம் இதில் ஸ்மால் நம்பர் வந்து ஜீரோ ஆனால் ஃபஸ்ட்டு டேஷில் வந்து நீங்கள் ஜீரோ போட்டிங்கன்னா அதுக்கு வேல்யூ இருக்காது அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அதை போடாதீங்க அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் எதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ரெண்டு தான் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஜீரோ போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இருக்கிற மிகச்சிறிய என்ன என்ன த்ரீ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் செவன் இதுதான் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் இப்படி தான் அதை ஃபார்ம் ஃபார்ம் பண்ணணும் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா காட்புலியை பயன்படுத்தி பின்வரும் எண்களை பன்னாட்டு முறையில் எழுதுக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரைட் த ஃபாலோயிங் நம்பர்ஸ் இன் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் பை யூசிங் கமாஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பர் வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் இன்டர்நேஷ்னல் அதாவது பன்னாட்டு முறையில் கேட்டிருக்காங்க பன்னாட்டு முறையில் கேட்டிருக்காங்கனாவே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு கமா எப்போ வரும் அப்படின்னா தௌசண்டில் வரும் அடுத்த கமா எப்போ வரும் அப்படின்னா லட்சத்தில் தான் வரும் சாரி அடுத்த கமா எப்பவுமே எப்போ வரும் அப்படின்னா பத்து லட்சத்தில் வரும் ஆனால் நம்மளுக்கு இங்கே பத்து லட்சம் கிடையாது இது லட்சத்தில் தான் இருக்குது அதாவது லேக்கில் தான் இருக்குது அதனால் ஒரே ஒரு கமா தான் வரும் பன்னாட்டு முறையில் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் முறையில் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு த்ரீ டிஜிட் நடுவுலையும் வந்து ஒரு கமா வரும் அதுவே வந்து இந்தியன் முறையில் பார்த்தீங்க இந்தியன் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டிஜிட்டில் வரும் அதுக்கப்புறம் டூ டிஜிட்டில் வரும் அதனால தான் இங்கே அப்படி போட்டிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு இதனோட டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் வந்து இந்தியன் நம்பர் சிஸ்டமும் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ரெண்டுமே வந்து நான் ஸ்பிளிட் பண்ணி போட்டு காமிச்சிருக்கேன் அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் அடுத்த நம்பர் எழுதிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் டைப்பில் இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு த்ரீ டிஜிட் நடுவுலையும் வரும் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி எழுதிக்க வேண்டியது தான் அப்போ சிக்ஸுக்கு ஃபைவுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு கமா வரும் அதுக்கப்புறம் செவனுக்கு அடுத்தது ஒரு கமா வரும் ஆனால் இந்தியன் சிஸ்டம் முறையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கமா வரும் ஆஸ் யூஷுவல் த்ரீ டிஜிட்டில் ஆனால் அடுத்தது மூணுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கமா வரும் அதுக்கு அடுத்த நம்பரும் அதே மாதிரி நம்ம எழுதலாம்
இதில் எப்போவுமே ஒவ்வொரு த்ரீ டிஜிட்டுக்கு நடுவுலேயும் ஒரு கமா வரும் ஸோ செவன் பக்கத்தில் ஒரு கமா வரும் ஃபோர் பக்கத்தில் ஒரு கமா வரும் இந்தியன் சிஸ்டம் முறையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கமா மட்டும் த்ரீ டிஜிட் பக்கத்தில் வரும் அதாவது செவன் பக்கத்தில் இப்போ போல் ஒரு கமா வரும் அடுத்த கமா ஃபைவ் பக்கத்தில் வரும் அதுக்கு அடுத்த கமா த்ரீ பக்கத்தில் வரும் அடுத்தது ஸோ இதில் வந்து செவன் பக்கத்தில் ஒரு கமா வரும் ஃபோர் பக்கத்தில் ஒரு கமா வரும் அதுக்கப்புறம் ஒன் பக்கத்தில் ஒரு கமா வரும் எவ்ரி த்ரீ டிஜிட்ஸ்க்கு நடுவுலேயும் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டைப் முறையில் வந்து ஒரு கமா வரும் அதுவே வரும் அதே போல் இந்தியன் நம்பர் சிஸ்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன் பக்கத்தில் ஒரு கமா வரும் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் பக்கத்தில் ஒரு கமா த்ரீ பக்கத்தில் ஒரு கமா அதுக்கப்புறம் அடுத்த கணக்கு காட்புலியை உற்று நோக்கி பின்வரும் எண்களில் ஏழின் இடமதிப்பை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது அப்சர்வ் த காமாஸ் அண்ட் ரைட் டவுன் த பிளேஸ் பிளேஸ் வேல்யூ ஆஃப் செவன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டில் வந்து செவன் வந்து எந்த பிளேஸ் வேல்யூவில் இருக்குது எந்த இடமதிப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடுக்கு செவன் எந்த மதிப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் வந்து ஃபைவ் வந்து ஒன்றுங்கிற இடத்துல இருக்குது ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து பத்து அதாவது டென் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது த்ரீங்கிறது வந்து ஆயிராவது இடத்துல இருக்குது நூறாவது இடத்துல இருக்குது ஆறுங்கிறது வந்து ஆயிராவது இடத்துல இருக்குது அஞ்சுங்கிறது வந்து பத்தாயிரம் நாலுங்கிறது லட்சம் ஏழுங்கிறது பத்து லட்சம் அதாவது டென் லேக் அப்படிங்கிற பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ தமிழில் வந்து இது பத்து லட்சம் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் இங்கிலீஷில் எழுதும்போது இது வந்து டென் லேக் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியன் அமைப்பு முறையில் இருக்குது அவங்க கொடுத்துருக்குற கமாஸ் அதாவது இந்தியன் நம்பர் சிஸ்டத்தில் இருக்குது ஏன்னா மூணு பக்கத்தில் மூணு நம்பருக்கு முன்னாடி ஒரு கமா இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நம்பருக்கு முன்னாடி ஒரு கமா இருக்குது ஸோ அதை பார்த்தாவே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது இந்தியன் சிஸ்டம் டைப்பில் இருக்குது ஆனால் செகண்ட் கேள்வி பார்த்திங்கன்னா பன்னாட்டு அமைப்பு முறை இன்டர்நேஷ்னல் நம்பர் சிஸ்டம் டைப்பில் இருக்குது ஸோ இதுவும் வந்து பத்து லட்சம் அதாவது டென் லேக் டென் லேக் அப்படிங்கிற பொசிஷன் வேல்யூவில் தான் இருக்குது பட் ஆனால் இன்டர்நேஷ்னல் டைப்பில் வந்து டென் லேக் அப்படின்னா நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ரெண்டாவதில் எழுதும் போது எப்போவுமே எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் இன்கேஸ் அந்த கமாஸ் கமாஸை நீங்கள் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அது எந்த டைப்பில் அவங்க அந்த கமாஸை வந்து எழுதியிருக்காங்கன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் அதாவது இந்தியன் நம்பர் சிஸ்டமாக அல்லது இன்டர்நேஷ்னல் நம்பர் சிஸ்டமானு சொல்லிட்டு மூணு நம்பருக்கு மூணு நம்பருக்கு நடுவில் கமாஸ் இருந்துச்சுன்னாவே அது கண்டிப்பாக இன்டர்நேஷ்னல் நம்பர் சிஸ்டம் தான் அப்போது டென் லேக்கை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும்
அடுத்த கணக்கு மிகப்பெரிய ஆறிலக்க எண்ணெய் எழுதி அதை இந்திய மற்றும் பன்னாட்டு முறையில் காட்புள்ளி இடுக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரைட் த லார்ஜஸ்ட் சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர் அண்ட் புட் கமாஸ் இன் த இண்டியன் அண்ட் தி இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லார்ஜஸ்ட் சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு மிகப்பெரிய ஆறிலக்க எண் ஸோ ஆறு டேஷ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒன் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மிகப்பெரிய ஆறிலக்க எண் எழுதலாம் அதாவது லார்ஜஸ்ட் சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர் ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியன் மற்றும் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் டைப்பில் கமாஸை வந்து இட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் வந்து இந்தியன் சிஸ்டமும் இன்டர்னல் சிஸ் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டமும் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து சிக்ஸ் டிஜிட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதனால் சிக்ஸ் டேஷ் போட்டிருக்கேன் மிகப்பெரிய ஆறு இலக்க எண் ஸ்மா லார்ஜஸ்ட்டு சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர் அப்படின்னாவே லார்ஜஸ்ட்டுன்னு வந்துருச்சுனாவே நம்ம நைன் தான் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ நைன் வந்து ஃபில் பண்ணியாச்சு ரெண்டு இடத்துலையுமே இப்போது இந்தியன் சிஸ்டத்தை படி எப்படி அந்த கமாஸ் வந்து நம்ம போடலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் ஒரு கமா போடணும் ஸோ நைன் பக்கத்தில் அதாவது லாஸ்ட்டில் இருந்து நாலாவது நைன் பக்கத்தில் ஒரு கமா போடணும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பக்க ரெண்டு நைனுக்கு அப்புறம் ஒரு கமா போடணும் இதுதான் வந்து இந்தியன் சிஸ்டம் டைப்பில் போடுறது அடுத்தது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மூணு நம்பருக்கு முன்னாடி ஒரு கமா அதோட அவ்வளோதான் இது வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா தமிழில் லட்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்தியன் சிஸ்டம் டைப்பில் அதாவது ஒன் லேக் அதுவே வந்து இன்டர்நேஷ் இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் டைப்பில் இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா நூறாயிரம் அதாவது ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அடுத்தது பின்வரும் எண் இருக்குலை இந்திய முறையில் எழுதுக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நான் ஆல்ரெடி எழுதிட்டேன் நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் மட்டும் பண்ணுறேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அந்த நம்பர் அப்படின்னா தமிழில் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் எழுபத்தி ஐந்து லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்றி ஐந்து அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் இருக்கு இங்கிலீஷில் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் லேக் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் அடுத்தது பாருங்கள் அடுத்த நம்பர் இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் கோடி அதாவது ஒன்பதுங்கிற வந்து கோடிங்கிற பொசிஷனில் இருக்குது அதாவது குரோர் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன்பது கோடியே எழுபத்தி ஐந்து லட்சத்து அறுபத்தி மூன்று ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் எழுதலாம் இங்கிலீஷில் வந்து நைன் குரோர் செவன்ட்டி ஃபைவ் லேக் சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் இங்கிலீஷில் எப்பவுமே இதை மாதிரி கண்டுபிடிக்கும் போது லாஸ்ட் டிஜிட்லேருந்து நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு வாங்க அதாவது ஒன் டென் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் லேக் டென் லேக் குரோர் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் லாஸ்ட் டிஜிட்லேருந்து நீங்கள் கரெக்டாக எண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்குற நம்பரை வந்து நம்ம ஈஸியாக எழுத முடியும் அடுத்தது வந்து பின்வரும் எண்ணூறு கலை பன்னாட்டு முறையில் எழுதுக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டைப்பில் எழுத சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ரைட் த நம்பர் நேம்ஸ் இந்த வேர்ட் யூஸிங் த இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் அதாவது லேக் இதில் இருக்குது ஸோ முந்நூற்றி நாற்பத்தைந்து ஆயிரத்து அறநூற்றி எழுபத்தி எட்டு அப்படின்னு தமிழ் எழுதலாம் இங்கிலீஷில் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி எயிட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் அடுத்தது வந்து அதே போல் தான் எட்டு மில்லியன் முந்நூற்றி நாற்பத்தி 
மூன்றாயிரத்து எழுநூற்றி பத்து அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் இங்கிலீஷில் வந்து எயிட் மில்லியன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் அடுத்தது வந்து அதே போல் நீங்கள் நோட் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இது மில்லியனில் ஹண்ட்ரட் மில்லியனில் இருக்குது அதனால் தமிழ் இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா நூற்றி மூன்று மில்லியன் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் இங்கிலீஷில் வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ மில்லியன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு இடம் மதிப்பு அதாவது அதனுடைய நம்பர்ஸோட பொசிஷன் வேல்யூ என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது எழுதுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த கொஷின் வந்து என் பெயர்களை எண்ணூறுகளாக எழுதுக அதாவது ரைட் த நம்பர் நேம்ஸ் இன் நியூமரல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இரண்டு கோடியே முப்பது லட்சத்து ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது இங்கிலீஷில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூ குரோர் தேர்ட்டி லேக் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரெண்டு கோடியே டூ குரோர் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ நம்பர் சிஸ்டத்தில் வருதுன்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் முதல் நீங்கள் ஒவ்வொரு டேஷாக போடும்போது ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் வச்சு கோடி வரைக்கும் நீங்கள் போட்டுக்கணும் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் கோடி அவ்வளோதான் இப்போ இதோட இந்த டேஷ் நம்ம எழுதியாச்சு ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு கோடியே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ரெண்டு போட்டுக்க வேண்டியதுதான் டூ குரோர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இங்கிலீஷில் ஸோ ரெண்டு வந்து போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் முப்பது லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரத்து முப்பது லட்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு மூணு அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் அதாவது தேர்ட்டி லேக் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தேர்ட்டி லேக் நம்ம இப்போ எழுதிக்கலாம் ஸோ த்ரீ ஜீரோ வரும் அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அதாவது ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ஃபைவ் ஒன் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன்பது போட்டாச்சு எண்பது நாங்கள் அடிக்கி எயிட்டி ஸோ எயிட் ஜீரோ வரும் ஸோ அடுத்த கேள்வியில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மில்லியன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அறுபத்தி ஆறு மில்லியன் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போது அறுபத்தாறு மில்லியன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மில்லியன் அப்படிங்கிறது வந்து பத்து லட்சம் அப்போது பத்து மில்லியன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு கோடி இங்கே எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க அறுபத்தாறு மில்லியன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து அறுபத்தாறு கோடி அப்படின்னு சொல்லி வரும் இப்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எவ்வளோ டேஷ் போடணுமோ அதை போட்டுட்டு அதில் வந்து நம்பரை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும் அதுதான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் அறுபத்தாறு மில்லியன் அதாவது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மில்லியன் ஓகேவா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மில்லியன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு கோடிக்கு நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணணும் இப்போ ஒவ்வொன்றா வந்து டேஷ் எழுதலாம் டேஷ் வந்து நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஃபில் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எவ்வளோ டேஷ் போடுறோங்கிறத தான் முக்கியம் இப்போ ஒன்று அதாவது ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் கோடி போட்டாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும் அறுபத்தாறு மில்லியன் அதாவது அறுபத்தாறு கோடிங்கிறங்காட்டிக்கு நம்ம இது போட்டிருக்கோம்
முன்னூற்றி நாற்பத்தைந்தாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ஸோ நம்ம இது எழுதியாச்சு அடுத்த கணக்கு வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி நைன் மில்லியன் டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இதை வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க அதாவது தமிழில் வந்து எழுநூற்றி ஒன்பது மில்லியன் இரநூற்று பதிமூன்றாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு இதை வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி இருக்கிற கணக்குக்கும் இந்த கணக்குக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் அதில் வந்து அறுபத்தாறு மில்லியன் ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா அதில் அறுபத்தாறு அப்படிங்கிறது ரெண்டு டிஜிட் ஸோ அறுபத்தாறு மில்லியன் இதில் வந்து எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது மில்லியன் ஸோ மூணு நம்பர் வந்திருக்கு ஸோ மூணு நம்பர் வந்திருந்ததுன்னா அது என்ன சொல்லலாம் நூறு மில்லியன் வரும் ஓகேவா அதாவது பத்து கோடி ஹண்ட்ரட் குரோர் ஓகேவா ஸோ ஹண்ட்ரட் குரோர் அப்படி வந்து எழுதும்போது பத்து கோடி அப்படிங்கிறது எழுதும்போது நம்ம எவ்வளோ டிஜிட்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்பது டிஜிட்ஸ் வரும் ஸோ இங்கே ஒன்பது டேஷ் வந்து நம்ம எழுதணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொன்றா ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஒன்பது டேஷ் போட்டுக்கலாம் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் கோடி பத்து கோடி போட்டாச்சு இப்போது எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது ஸோ செவன் எயிட் நைன் போட்டாச்சு அதாவது செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் மில்லியன் அதுக்காக அடுத்தது இருநூற்றி பதிமூன்று அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் அடுத்தது நானூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அதாவது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இது எழுதியாச்சு இதுதான் இதனுடைய ஆன்சர் அடுத்த கணக்கு தமிழ்நாட்டில் இருபதாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தைந்து சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு காடுகள் உள்ளன என்பதை இந்திய எண்முறையில் எழுதுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது தமிழ்நாடு ஹேஸ் அபவுட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் ரைட் த நம்பர் மென்ஷன்ட் இன் த ஸ்டேட்மெண்ட் இன் தி இண்டியன் சிஸ்டம் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இருபத்தாறாயிரத்தி முன்னூற்றி நாற்பத்தைந்து அப்போ இருபதாயிரம் ரிலேட்டடாக தான் இருக்குது இது லட்சம் போல ஸோ ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் ஸோ ஆயிரம் வரைக்கும் நம்ம அந்த பத்தாயிரம் வரைக்கும் எழுதியாச்சு ஸோ இருபத்தி ஆறாயிரத்தி அப்படின்னு சொன்னாங்கட்டிக்கு டூ சிக்ஸ் போட்டாச்சு நாற்பத்தைந்து முந்நூற்றி நாற்பத்தைந்து அப்படிங்கிறங்காட்டிக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதாவது ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறங்காட்டிக்கு அந்த டூ சிக்ஸ் போட்டாச்சு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறங்காட்டிக்கு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் போட்டாச்சு சதுர கிலோமீட்டர் அதாவது ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த நம்பர் சிஸ்டத்தில் எழுதியிருக்கோம் ஸோ இந்திய என் முறையில் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்காட்டிக்கு அதாவது இந்தியன் சிஸ்டம் டைப்பில் நம்ம இந்த நான் இதை வந்து கமா செப்பரேட்டடாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அதனால் சிக்ஸ் பக்கத்தில் நான் வந்து ஒரு கமா போட்டிருக்கேன் அடுத்தது இந்திய தொடர்வண்டி போக்குவரத்தில் ஏறத்தாழ பத்து லட்சம் ஊழியர்கள் உள்ளனர் என்பதை பன்னாட்டு என் முறையில் கூறுக அதாவது தி நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் இன் த இண்டியன் ரயில்வேஸ் இஸ் அபவுட் டென் லேக் ரைட் திஸ் ஆன் தி இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் நியூமரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டென் லேக் அதாவது பத்து லட்சம் இதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் பன்னாட்டு முறையில் பத்து லட்சத்தை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் நியூமரேஷன் படி ஸோ இதை வந்து நம்ம நம்பரில் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டேஷாக போடலாம் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் போட்டாச்சு ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஜீரோவை ஃபில் பண்ணிவிட்டு கடைசி டேஷ்க்கு ஒன் போட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து பத்து லட்சம் இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் நம்பர் சிஸ்டம் படி வந்து கமா செப்பரேட்டட் பண்ணணும் 
ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் படி நம்ம கம்மா செப்ரேட்டட் பண்ணோன்னா எவ்ரி த்ரீ டிஜிட்ஸ் பண்ணாவே கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு த்ரீ டிஜிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் மூணு ஜீரோ இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து ஒரு கம்மா கொடுத்துட்டோம்னா அதுதான் ஆன்சர் அடுத்தது ஒன் பில்லியனுக்கு சமமானது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதாவது ஒன் பில்லியன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பில்லியன் அப்படிங்கிறது என்ன நூறு கோடி அப்போ அது வரைக்கும் நம்ம வந்து டேஷ் எழுதணும் நூறு கோடினா இங்கிலீஷில் ஹண்ட்ரட் குரோர் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் கோடி பத்து கோடி நூறு கோடி ஸோ இதுதான் வந்து அதனுடைய நம்பர் சிஸ்டத்தில் எழுதுறது இது என்னென்னா பன்னாட்டு முறையில் எழுதியிருக்கோம் அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் படி இன்டர்நேஷ்னல் நம்பர் சிஸ்டம் படி அடுத்தது வந்து டென் மில்லியனின் தொடரி அந்த ஆன்சரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஆ போட்டுக்கிறேன் அதாவது ஏ டென் மில்லியனின் தொடரி அதாவது சக்ஸஸர் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க டென் மில்லியனுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம டென் மில்லியன் வந்து எப்படி எழுதணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அதனுடைய சக்ஸஸர் அதாவது தொடர் என்னென்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ டென் மில்லியன் நம்ம எப்படி எழுதலாம் டென் மில்லியன் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு கோடி அதாவது ஒன் குரோர் ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் கோடி சாரி அங்கே கோடி நான் ஜீரோ போட ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து ஒன் வரணும் ஒன் ஸோ இது தான் வந்து டென் மில்லியன் அதாவது ஒன் குரோர் இதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடைசி கடைசி ஜீரோக்கு பதில் ஒன் போட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து அதனுடைய தொடரி ஸோ இது எந்த இடத்துல இருக்கு கொடுத்துருக்குற ஆன்சரில் பியில் இருக்கா அதாவது ஆ அடுத்த கணக்கு அஞ்சு நைன் கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய தொடரி மற்றும் முன்னியின் வேறுபாடு அதாவது சக்ஸஸருக்கும் ப்ரிடிசஸருக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னென்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த சக்ஸஸர் அண்ட் ப்ரிடிசஸர் ஆஃப் அஞ்சு நைன்க்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்பர் எழுதியிருக்கு அதனுடைய சக்ஸஸர் எழுதணும் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் போட்டு கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இந்த நம்பர் வரும் ஸோ அதனுடைய ப்ரெடிசர் போடும்போது மைனஸ் ஒன் போட்டுட்டு அதுக்கு முந்தைய நம்பர் வரும் அதுக்கு முந்தைய நம்பர் என்ன தொண்ணூத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு அதாவது நைன்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி எயிட் ஸோ மைனஸ் ஒன் போட்டிருக்கோம் அதுதான் வந்து ப்ரெடிசர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ இப்போது இந்த கண்டுபிடிச்ச ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம ஒன்றுலேருந்து ஒன் இன்னொன்று மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுதான் வந்து அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே மேலே ஜீரோ இருக்குது ஸோ பக்கத்தில் கடன் வாங்கினோம்னா டென் ஆகிடும் ஸோ டென்லேருந்து எயிட் போயிடுச்சுன்னா டூ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் வந்து டூ ஸோ இதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ தான் ஆன்சர் அதை எங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஈல கொடுத்துருக்காங்க அதாவது சி இங்கிலீஷ் புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த கணக்கு சிக்ஸ் செவன்டி நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் என்ற எண்ணின் விரிவான வடிவம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதை பார்த்தாவே நம்மளுக்கு இது என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்தியன் நம்பர் சிஸ்டம் டைப்பில் இருக்கு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டிஜிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு சாரி ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடில் இருந்து ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ டிஜிட்ஸில் வந்து ஒரு கம்மா இருக்குது அதுக்கப்புறம் டூ டிஜிட்ஸில் ஒரு கம்மா இருக்குது ஸோ இது வந்து இதில் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்தியன் டைப்பில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் அப்போ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஆறு லட்சத்தி எழுபதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து 
அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இப்போது இதனுடைய விரிவான வடிவம் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எந்த ஆன்சர்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு லட்சம் அப்படிங்கிற இதில் இருக்காங்காட்டிக்கு நம்ம ஆறால் ஒரு லட்சத்தை பெருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆறு லட்சம் கிடச்சிரும் அடுத்தது ஏழால் லட்சத்துக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது பத்தாயிரம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஜீரோ பத்தாயிரத்துக்கு அதுக்கப்புறம் முன்னாடி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் நைன் எப்படி இருக்குன்னா நூறாவது பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ நைன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ ஜீரோ என்ன பொசிஷனில் இருக்குது பத்து அதாவது டென் அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு டென் ஃபைவ் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் ஸோ இப்போ இது எல்லாம் கூட்டினா வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நம்ம கூட்டம் போது இந்த மாதிரி அலைன் பண்ணி கூட்டினா தான் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக கூட்ட முடியும் ஸோ ஃபைவ் சாரி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இன்ட்டு டென் ஜீரோ ஜீரோ வரணும் மாற்றிக்கலாம் ஸோ அப்படின்னா வந்து ஜீரோ வரும் ஜீரோ இங்கேயும் வந்து ஜீரோ ஸோ இந்த ஆன்சர் மேட்ச் ஆகுது ஸோ இந்த எக்ஸ்பேண்டட் ஃபார்ம் எங்கே இருக்குது இந்த விரிவாக்கம் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டியில் இருக்குது ஸோ இதுதான் ஆன்சர் இதோட இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அடுத்த வீடியோவில் வேறு எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்